సో ఫైనల్లీ మనం లాస్ట్ స్టెప్ తోటి అయితే వచ్చేసాం సో ఆల్మోస్ట్ నేను అన్ని టాపిక్స్ అయితే మీకు కవర్ చేశాను సో బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ వర్క్ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ అయితే కవర్ చేశాను అండ్ మనకు ఉన్నది ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట ప్రాజెక్ట్స్ చేసే ముందు మనం ఇంకొన్ని బోనస్ సెక్షన్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం సో ప్రీవియస్ గేమ్ కాల్ బ్యాక్ హెల్త్ చెప్పాను ఫంక్షన్ కవరింగ్ చెప్పాను అలానే ఎక్స్ఎంఎల్ హెచ్టీటీ హెచ్టీటీ రిక్వెస్ట్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం దాంతో ఏ విధంగా ఏపీఐ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తామని చెప్పాను ఈరోజు ఏం చెప్తా అంటే బోనస్ సెక్షన్ జేసన్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలానే హెచ్ ఏపీఐ చెప్తాను ప్రామిసెస్ ప్రామిసెస్లో మనకి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దెన్ అనమాట ఈహెచ్ఈఎన్ సో ఇది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే ఎస్ఎంక్ ఎవైట్ గురించి చెప్తాను అండ్ ఈ విధంగా మనం ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తాం దాని గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో దీనికోసం మనం ఏం చేద్దాం మన విజువల్ స్టూడియో కూడా అయితే ఓపెన్ చేసుకుందాం అక్కడ ఫస్ట్ ఒక బేసిక్గా ఎగ్జాంపుల్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత నేను అన్ని రియల్గా చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో ఇంకా విజువల్ స్టూడియో కూడా అయితే నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నేను విజువల్ స్టూడియో కూడా అయితే ఓపెన్ చేశాను సో ప్రీవియస్గా చెప్పాను కదా కాల్ బ్యాక్ హెల్త్ ఇది ఎక్కడ వచ్చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది జేసన్ గురించి సో జేసన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి నీకు దీని ఫుల్ ఫామ్ కూడా వచ్చేది కాక సో దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అనే అన్నట్లయితే జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ అనమాట ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ అంటే మనకి జేసన్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనకి జేసన్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ సో ఇది మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే జేసన్ మనకి బేసిక్గా మొత్తం స్ట్రింగ్స్లోనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే సింపుల్గా ఎలా రాస్తాను ఇట్ కన్సిడర్ all data as strings so in previous na mic rest uh, rest condition lo api fetch cheyadam nenu chupinchanu danna manaku unnada anta enti json format e kada so oka sari nenu adi kuda open chesinchanu adi kuda chupistanu chudandi so idi rest countries previous ga ekkadi nunchi man api ane fetch cheskunnam right meer ekkada chusukunnatayithe manaki object and edaithe object lo man key and value edaithe untundo manam ela rastam object lo man key and value simple ga suppose ki oka object ankonde దీని లోపల కీ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కోర్స్లో మనం వాల్యూ ఇస్తాం రైట్ సో ఇలా మనం రాస్తాం కదా సో ఇక్కడ ఓబిజీ అని పెట్టాను జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయండి మీకు జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పడానికి బట్ మనకి చేసాను ఏంటంటే ఇది డబల్ స్ట్రీ డబల్ కోర్స్లో ఉంటుంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇది కూడా మనకి డబల్ కోర్స్లో ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఇలాగ మనకు ఉంటే ఇది ఒక జేసన్ ఫార్మాట్ అనమాట ఓకే సో మనం జేసన్ ఫార్మాట్లో జస్ట్ రెండే రెండు ఉంటాయి ఇవే నైంటీ పర్సెంట్ మనం ఇదే యూజ్ చేస్తాం అనమాట లైక్ జేసన్ డాట్ పార్స్ ప్రీవియస్గా యూజ్ చేసాం అది నేను చెప్తాను ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంత అప్పుడు కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదా బట్ ఇప్పుడు నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకోటి ఏంటంటే జేసన్ డాట్ స్ట్రింగిఫై ఎస్టిఆర్ఐఎన్జి స్ట్రింగ్ స్ట్రింగిఫై ఓకే ఈ రెండే మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనికన్నా ముందు మనం ఏం మాట్లాడుకుందాం ఆల్రెడీ చెప్పాను లైక్ జేసన్ అంటే ఇది చెప్పాను అండ్ ఇది ప్రతి ఒక్క డేటాని ఎలా తీసుకుంటుంది స్ట్రింగ్గా తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చూపించాను లైక్ ఇక్కడ నేమ్ అండ్ ఇది ఉందనుకున్నాం సో ఇది మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఇది ఒకసారి క్లోజ్ చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది నేమ్ అండ్ ఇది కంట్రీ నేమ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంది ఇది కీ అండ్ ఇది వాల్యూ రైట్ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆబ్జెక్ట్లో అయితే మనం కీకి డబల్ కోడ్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ కీకి డబల్ కోడ్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ది సేమ్ టైం వాల్యూ కూడా డబల్ కోడ్స్ ఇవ్వాలి అనమాట సో అది మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక జేసన్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది అనమాట రైట్ సో జేసన్ ఫార్మాట్ని ఏ విధంగా మనం ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లోకి మారుస్తాం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలానే ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఏ విధంగా జేసన్ ఫార్మాట్లోకి మారుస్తాం అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం వేర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి ఇలా నేను ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాను ఓకేనా సో ఆబ్జెక్ట్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను కీ వన్ అండ్ ఇక్కడ కాల్ అని అవ్వాలి అండ్ ఇక్కడ వాల్యూ రైట్ ఈ వాల్యూ డబల్ కోర్స్ ఉండాలి సో ఈ వాల్యూ మీరు ఏ విత్తినా పర్వాలేదు అనమాట ఓకే సో అలానే ఇది కంట్రోల్ డీ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ కీ టూ అండ్ వాల్యూ నెంబర్ టూ పెడదాం ఓకే సో ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఎస్ ఇక్కడ మనం కామ్ అవ్వాలి కదా అండ్ అనెక్స్ట్ కీ త్రీ అండ్ వాల్యూ త్రీ ఇదేంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ రైట్ దీన్ని మనం ఇప్పుడు చేసన్గా ఏ విధంగా మారుస్తాం అన్నయ్య అన్నట్టయితే ఆల్రెడీ నేను ప్రీ ప్రీవియస్గా చెప్పాను
సో సింపుల్గా వ్యార్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఇచ్చాను కదా ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ వ్యార్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ ఇస్తాను అండ్ ఇక్కడ జేసన్ డాట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇఫై పెడతాను అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే బ్రాకెట్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేను పాస్ చేస్తాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి ఇది పాస్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ చేస్తాను కన్సోల్ డాట్ లాగ్ చేశాను దేన్ని ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వన్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మనకు రిజల్ట్ ఏమవుతుందో చూడండి కంట్రోల్ బ్యాక్ టిక్ ఇస్తున్నాను సారీ కంట్రోల్ బ్యాక్ టిక్ ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇలా టర్నాల్ అనేది ఓపెన్ అయింది రైట్ సిఎల్ఎస్ అండ్ నోడ్ ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది కీ డబల్ కోర్స్లో వచ్చింది వాల్యూ కూడా డబల్ కోర్స్లో వచ్చింది కీ ఇక్కడ మళ్ళీ డబల్ కోర్స్లో వచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ డబల్ కోర్స్లో వచ్చింది కీ ఇక్కడ మళ్ళీ డబల్ కోర్స్ అండ్ వాల్యూ డబల్ కోర్స్ నేను ఏం చెప్పాను జేసన్ అంటేనే మనకి కీ అండ్ వాల్యూ రెండు డబల్ కోర్స్లో ఉండాలి అని ప్రీవియస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఆబ్జెక్ట్ టు మనం జేసన్ మార్చాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రాసేద్దాం జస్ట్ వెయిట్ ఆబ్జెక్టు జేసన్ ఫార్మాట్లో మనం మార్చాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ we have to use json dot stringy five method okay it that mind an kutna ani mari ki ipudu json format lo object lo maarchalante ala ipudu object one enti maniki em vachindi object one ikkada json format lo vachindi right so malli nenu em chestanante ee object one ni nenu json for like object format lo paarchukuntaru like id object one ani json format lo undi right సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తాను ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్లో మార్చుకోవాలి అంటే ప్రీవియస్గా నేను రెస్ట్ ఏదైతే కంట్రీస్ చెప్పాను కదా రెస్ట్ ఏపీఎఫ్ ఫెచ్ చేసినప్పుడు నేను అది జేస్ట్ చూపించాను సో అది ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకుందాం సో దట్ మీకు అక్కడ అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఎక్స్ మ్యా ఎక్స్ఎంఎల్ను బై కాలింగ్ ఎక్స్ఎంఎల్ పెట్టాను అండ్ ఇక్కడ జస్ట్ వెయిట్ సో ఇది కాదనుకుంటాం ఇది క్లోజ్ చేద్దాం అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ కంట్రీస్ డాట్ టిఎంఎల్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం యూజ్ చేశాను చూడండి జేసన్ డాట్ పార్స్ యూజ్ చేశాను ఎందుకు ఒక జేసన్ డేటాని ఆబ్జెక్ట్లో మార్చుకోవడానికి సో అదే అనమాట ఇక్కడ కూడా మనం చేస్తాం సింపుల్గా ఆబ్జెక్ట్ వన్లో ఉన్నది ఏంటి మనకి జే మనకి జేసన్ డేటా దీన్ని మనం మార్చుకోవాలంటే జేసన్ డాట్ పార్స్ అనేది ఇస్తాం అనమాట సో సింపుల్గా ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వన్లో ఇది ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు సింపుల్గా నేను మనీ వ్యాద్ ఆబ్జెక్ట్ త్రీ తీసుకుంటా ఆబ్జెక్ట్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు జేసన్ డాట్ పార్స్ జేసన్ డాట్ సారీ జేసన్ ఇవ్వలేదు కదా జేసన్ డాట్ పార్స్ రైట్ ఇది ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను ఆబ్జెక్ట్ వన్ నేను పాస్ చేస్తాను ఓకే ఇది నేను కమెంట్ అవుట్ చేసేస్తాను ఆబ్జెక్ట్ వన్లో మనకి ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది జేసన్ ఫార్మేట్లో ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మనకు మళ్ళీ ఏ ఫార్మేట్లో వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్లో వస్తుంది చూడండి సో ఎందుకు రాలేదు లాక్ చేయలేదు కదా సో సింపుల్గా ఇది కాపీ అండ్ ఇక్కడ బేస్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేస్తా అంటే ఆబ్జెక్ట్ త్రీ అనేది ఇస్తాం సిఎల్ఎస్ అండ్ నోట్ ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ దీనిలోకి వచ్చింది మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్లోకి వచ్చేసింది ఇదే అనమాట మన ఈ జేసన్ సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఈ రెండే మనం యూజ్ చేస్తాం మీరు ఎక్కువ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు మీకు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు నేను చెప్తున్నాను ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ప్రామిసెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ప్రామిసెస్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఏం చేద్దాం అంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం దాని గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం సో దానికోసం నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ జేసన్ అని ఇచ్చాను కదా సో దీనిలో ఇలాగా జోక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అని ఇస్తాను సో దట్ మనం జోక్స్ రాయడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట లైక్ జోక్స్ ఏపీఎఫ్ ఇచ్చేద్దాం నేను చాలా ఏపీఐ చూసాను బట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఏపీఐ లాగిన్ కాకుండా కీ లేకుండా ఏపీఐకి దొక్కటే దొరికింది అనమాట సో అందుకోసం నేను ఇదే తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ సింపుల్గా డాక్యుమెంట్ ప్లేస్ను జనరేటింగ్ జోక్స్ అని పెడదాం ఓకే జనరేటింగ్ జోక్స్ ఇది కూడా మనం ఒక్క జోక్ కూడా ఇక్కడ రాయం అంతా కూడా ఈపీఐ నుంచే ఫెచ్ అవుతుంది బట్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసింది ఫెచ్ అనమాట ఓకే ప్రీవియస్గా మనం ఎక్స్ఎంఎల్ హెచ్డిటి రిక్వెస్ట్ అయితే యూజ్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం ఫెచ్ని అయితే యూజ్ చేసుకున్నాం సో కంటైనర్ ఇచ్చాను కంటైనర్ లోపల ఫస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే లైక్ హెచ్ ఫోర్ ట్యాంక్ ఇస్తాను హెచ్ ఫోర్ అండ్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక సింపుల్గా ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ రాస్తున్నాను సో జనరేట్ జోక్స్ బై క్లిక్కింగ్ బిలో బటన్ ఓకే ఇలా ఇచ్చేసాను అండ్ దీని తర్వాత మనం స్క్రిప్ట్ టైగ్ రాస్తాం కదా స్క్రిప్ట్ టైగ్ రాసే ముందు మనం ఏదైతే ఐడియా ఉంటుందో ఐడియా అంటే స్క్రిప్ట్ టైగ్ మనం దేన్ని నేను టార్గెట్ చేయాలి కదా సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఏం
రీఫ్రెష్ అని ఇస్తాను అండ్ సారీ ఇప్పుడు గ్లాస్ ఇచ్చాను ఐడి సో ఐడి రీఫ్రెష్ అని ఇస్తాను అండ్ గ్లాస్ బటన్ అని ఇస్తా గ్లాస్ బీటీఎన్ అని ఇస్తా ఓకే సో ఇట్ నో క్లిక్ మీ ఇది ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఏ విధంగా వచ్చిందో ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్స్ చేశాను సో మీకు కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే జనరేట్ జోక్ బై క్లిక్కింగ్ విలో బటన్ ఇది క్లిక్ చేసిన ఈ లోడింగ్ ప్లేస్లో మనం జోక్ అనేది రావాలి ఇది మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం అంటే ఏ విధంగా ఫెచ్ చేస్తాం యూజింగ్ ఫెచ్ ప్రామిసెస్ గురించి తెలుసుకుంటాం అలానే మనకి ఎస్ఎన్ డెవేట్ గురించి ఈ ఇవన్నిట్లో మనకి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ఈ విధంగా ఎర్రర్ హ్యాండిల్ చేస్తాం అది కూడా చెప్పేస్తాను అన్నీ కూడా ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్తో మీకు క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట ఓకే సో ఇది నేను పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు సింపుల్గా ఫస్ట్ నేను ప్రామిసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ప్రామిసెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మీకు మీరు ఒక కండిషన్ అనుకుంటారు సపోజ్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ టు ఎనీ ఎనీ ప్లేస్ ఓకే ఆ ప్లేస్కి మీరు ట్రావెల్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు సో ఇక్కడ మనం టూ కండిషన్స్ అవుతాయి ఏంటి టూ కండిషన్స్ ఏమే రావచ్చు లైక్ మీరు ట్రావెల్ చేయొచ్చు ట్రావెల్ చేయలేకపోవచ్చు రైట్ సో ఇది ఒకసారి తీసేద్దాం ఎందుకు చేయలేకపోవచ్చు అంటే ట్యూ టు మేబీ సమ్ కండిషన్స్ సో టూ కండిషన్స్ ఏమేమి అవ్వచ్చు మీరు ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఓకే లేదు అంటే డ్యూ టు సమ్ కండిషన్స్ డ్యూ టు సమ్ కండిషన్స్ ఆర్ట్ మీకు ఏమైనా వర్క్స్ వెంటనే తగిలితే మీరు ట్రావెల్ చేయలేకపోవచ్చు ట్రావెల్ చేయలేకపోవచ్చు రైట్ సో ఈ రెండు కండిషన్సే మనకు ఉంటాయి అంతే కదా మనకి ఇక్కడ థర్డ్ కండిషన్స్ ఇంకేం అప్లై అవుతుంది కదా సో ఎందుకు ప్రామిసెస్లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకు ప్రామిసెస్లో రెండే రెండు ఉంటాయి అనమాట వన్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అండ్ వన్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ రైట్ ఫుల్ఫిల్డ్ అయితే ఏమవుతుంది మీరు ట్రావెల్ చేస్తారు రిజెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది ఏవైనా మీకు సమ్ కండిషన్స్ వల్ల మీరు ట్రావెల్ చేయలేకపోవచ్చు రైట్ సో ఇక్కడ మీకు జస్ట్ రెండే రెండు కండిషన్స్ ఉంటాయి ప్రామిసెస్లో వన్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ రిజెక్ట్ రైట్ సో ఈ రెండే గుర్తుపెట్టుకుని ఈ రెండు నాకు మీకు అర్థమై అనుకున్నా ప్రామిసెస్లో ఓన్లీ టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ అనమాట దట్స్ ఆల్ ఓకే సో ఇదే మనకి మనకి ఫెచ్ కూడా అప్లై అవుతుంది రైట్ ఫెచ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఇదే కండిషన్ అప్లై అవుతుంది సో ఇది మనం ఏదైనా డేటా ఫెచ్ చేసాం అనుకున్నాం సో ఫెచ్ కూడా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లై అవుతుంది ఎయిదర్ మీరు సేమ్ ఒక మనం ఒక లింక్ ఇచ్చినప్పుడు డేటా ఫెచ్ అవ్వచ్చు లేదా ఫెచ్ అప్పకపోవచ్చు అంతే కదా ఫెచ్ అవ్వకలేదంటే దట్ మీన్స్ ఏంటి ఏదో ఒక ఎర్ర ఉందని చెప్పి అంతే సో ఇక్కడ కూడా మనకి టూ కండిషన్స్ అప్లై అవుతాయి సో మళ్ళీ మాట్మాటిక్ రాయడం అందుకు టూ కండిషన్స్ అప్లైడ్ అని పెట్టేస్తాను నేను సో మీకు అర్థమైపోతుంది టూ కండిషన్స్ అప్లైడ్ అంటే సేమ్ ప్రామిసెస్ లానే ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయో వన్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ రిజెక్ట్ సేమ్ ఫెచ్ కూడా మనకి టూ కండిషన్స్ అప్లై అయితే మేబీ మనం ఇచ్చిన లింక్లో ఏదైతే మనం డేటా ఎక్కడి నుంచి అయితే ఫెచ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడి నుంచి మనం డేటా రావచ్చు డేటా రాకపోవచ్చు రైట్ టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో థర్డ్ కండిషన్ ఇక్కడ రాదు కదా సో ఇదే అనమాట మనకి ప్రామిసెస్ అండ్ ఫెచ్ గురించి సో ప్రామిసెస్లో జస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే నైంటీ పర్సెంట్ మనం మనం ప్రామిసెస్ని క్రియేట్ చేయం నైంటీ పర్సెంట్ ఏంటి మనం ప్రామిసెస్ని క్రియేట్ చేయవి జస్ట్ మనం కన్స్యూమ్ చేస్తాం అనమాట సో నైంటీ పర్సెంట్ ప్రామిసెస్ కన్స్యూమ్డ్ ఓకే నాట్ బీ క్రియేటెడ్ ఓకే సారీ నాట్ బీ క్రియేటెడ్ అంటే మనం జస్ట్ ప్రామిసెస్ని కన్స్యూమ్ చేస్తాం మనం ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయం సో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద కేసెస్లో అంటే మ్యాక్సిమం ఏంటి నేను చెప్తాను కదా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఈవెన్ మీరు హై అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా ప్రామిసెస్ని మీరు కన్స్యూమ్ చేస్తారు అంతే మీరు ప్రామిసెస్ని క్రియేట్ చేయరు సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ప్రామిసెస్లో దెన్ అనేది మనం ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం ఓకే సో ఇదే అనమాట ప్రామిసెస్ గురించి సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఇప్పుడు సింపుల్గా ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు మనం స్క్రిప్ట్ అయితే రాసుకుందాం సో దానికోసం ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే స్క్రిప్ట్ అని ఇస్తాను అండ్ ఇక్కడ ఏవైతే ఈ రెండు పెట్టుకున్నాను లోనింగ్ అండ్ రిఫ్రెష్ ఈ రెండింటి యొక్క రిఫరెన్స్ నేను పెట్టుకోను కదా సో దానికోసం ఇక్కడ సింపుల్గా కాన్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాం లోడింగ్ ఇచ్చాం కదా సో ఇక్కడ లోడింగ్ ఈక్వల్స్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఇస్తున్నాను నేను క్వరీ సెలెక్టర్ అండ్ అది ఐడి పాస్ చేయాలి కదా సో హ్యాష్ ఇక్కడ ఐడి ఏంటి లోడింగ్
has refresh fre sh right so idi manaki joke button click chese tappudu manaku ok function load avvali so dan kosam em chestha ante joke btn dot add event listener pedtan add event listener enti click chese tappudu right click chese tappudu manaki em load avvali ante ok function load avvali aa function name ikkada rasthunnam right generate joke ane function naku load avvali right so ipude em chestanu ikkada ok function rasthanu nenu enti mana already function name ichcha kada అది ఇక్కడ రాసుకున్నాను కాన్స్ట్ జనరేట్ జోక్ అనే ఫంక్షన్ నేమ్ అనమాట ఓకేనా ఇలా నేను ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను ఫ్యాట్ ఆర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాను పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేయాల్సిందే చాలా క్రిటికల్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఫెచ్తో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏపీఐ పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఏ వచ్చింది ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ఫో లైక్ ఎక్కడి నుంచి మీరు ఏమైనా పాస్ చేయాలంటే లైక్ ఇప్పుడు యూఆర్ఏ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారా యూ కెన్ పాస్ ఇట్ ఇయర్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం ప్రామిసెస్ గురించి ప్రామిసెస్ మనకి ఆఫ్ కోర్స్ వస్తాయి మనం ఆఫ్ ఏపీఐ ఫా పాస్ చేయగానే మనకి ఇది ప్రామిసెస్ అనేవి తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే దానికోసం నేను ఇక్కడ వాడుతుంది ఈ వెబ్సైట్ అనమాట లైక్ నేను ఒక ఫ్రీ ఏపీఐ అయితే వాడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ మీకు ఒక కీ అవసరం ఉండదు ఏం అవసరం ఉండదు జస్ట్ ఇక్కడ ఏవైతే డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చారో సో ఇక్కడ ఏమన్నారు ఫెచ్ ఎ ర్యాండమ్ డాడ్ జోక్ సో ఎలా ఫెచ్ చేస్తాం జస్ట్ ఈ లింక్లో గెట్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం నేను ఈ లింక్ కాపీ చేస్తున్నాను and i'll paste it here anamata okay so ee link nunchi naku data anedi vastundi ee link a format lo undi oka web document format lo undi like oka okay, html css javascript format lo undi right so deenni manam json kinda maanchukovali so dan kosam manam ikkada dot then anedi use chestam so then anedi enti of course previous ga cheppano promises anamata idi so deenni manam em cheyalanukuntunna adaithe ikkada rastam simple ga ikkada nenu res అని ఒకటి తీసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్యాట్ ఆర్ ఫంక్షన్ నేను తీసేసుకుంటాను అండ్ దీని లోపల నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఆర్ఈఎస్ ఏదైతే ఆర్ఈఎస్ లోకి వస్తుందో దాన్ని నేను జేసన్ ఫార్మాట్లోకి మార్చేస్తాను ఏం చేస్తానో జేసన్ ఫార్మాట్లో పెట్టేసుకుంటాను సో జేసన్ అని ఇచ్చేసాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇలానే ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం వెబ్ పేజ్లో నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ క్లిక్ చేస్తాను మనకి ఇప్పటికి ఏం ఉండదు సో ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను సో ఒకసారి ఉండని కన్సోల్లో కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను ఏమైనా వచ్చిందా ఇక్కడ ఏమో వచ్చింది అన్ కాట్ ఈజ్ ప్రామిసెస్ ఇంటెక్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టోకెన్ అని వస్తుంది రైట్ సో అది ఇప్పుడు ఎర్ర పోతుంది కొంచెం మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఆర్ఎస్ డాట్ జేసన్లో మీకు ఏమైనా ప్రింట్ అవుతుందా లేదా తెలియాలంటే సింపుల్గా లాగ్ ఇద్దాం ఏమిచ్చాను లాగ్ ఇచ్చాను అండ్ ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ కట్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి క్లిక్ మీ ఏ వచ్చింది ఇక్కడ మనకు ప్రామిసెస్ వచ్చింది జస్ట్ ఇది కొంచెం సేపు అవాయిడ్ చేయండి ఇక్కడ ప్రామిసెస్ ఎందుకు ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయింది ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ టూ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్ అండ్ వన్ ఈజ్ రిజెక్ట్ అనమాట ఇక్కడ మనకు వచ్చింది మాత్రం ఓన్లీ టూ జస్ట్ రిజెక్ట్ మాత్రమే అయింది అనమాట ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ మనకు రిజెక్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలంటే మనం ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఏం రాసుకున్నాం జస్ట్ ఇక్కడ జనరేట్ జోక్ అంటే ఈ జోక్ జనరేట్ అయినప్పుడు రాసాం బట్ జోక్ జనరేట్ అవ్వకపోతే ఏదో ఒక ఎర్రర్ మనకు త్రో చేయాలి కదా సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది రెండు రాస్తాను అనమాట ఓకే సింపుల్గా క్యాచ్ బ్లాక్ లోపల ఒక ఎర్రర్ అనేది పాస్ చేద్దాం అండ్ దీనికి కూడా ఫ్యాట్ ఆర్ ఫంక్షన్ అనేది ఇస్తాను ఓకేనా ఫ్యాట్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత లాగులో సింపుల్గా జస్ట్ ఎన్ఓజి లాగ్ లాగులో ఏం చేద్దాం అంటే ఏదైతే ఎర్రర్ ఉందో అది డిస్ప్లే చేయించాలి అంతే మనం ఏం చేస్తాం ఎర్రర్ వస్తే ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ని మనం త్రో చేయమన్నాం పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పటి వరకు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో ఇక్కడ మనం డేటా రిక్వెస్ట్ చేసాం రైట్ సో ఆర్ఈస్ డాట్ చేసాం మనకు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం హెడ్డర్స్ సెట్ చేయాలి హెడ్డర్స్ ఎందుకన్నా సెట్ చేయాలి అన్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది డాక్యుమెంటేషన్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మనకి జేసన్ ఫార్మాట్లో ఉంటుందో దానికి మనం అప్లికేషన్ సాట్ స్లాష్ జేసన్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇది మీరు కంప్లీట్గా డాక్యుమెంటేషన్ చూసినట్టయితే మీకు కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎలా ఏపీఐ నెంబర్ కాల్ చేస్తాం సో అథెంటికేషన్ ఏం అవసరం లేదు ఏపీఐ రెస్పాన్స్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ అని హెడ్లో ఉండాలి ఏమన్నా ఆల్ జీబీ అండ్ పాయింట్స్ ఫాలో దేర్ రెస్పెక్టివ్ బ్రౌజర్ యూఆర్ఎల్స్ బట్ వి అడ్జస్ట్ ద
సెట్ హెడ్డర్ అని ఎలా పెట్టేస్తాం ఓకే మరి సెట్ హెడ్డర్ ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాను కదా దీన్ని నేను కాల్ చేసుకోను కదా సో దానికోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తాను కాన్స్ట్ సెట్ హెడ్డర్ అని పెడతాను నేను ఓకే సెట్ హెడ్డర్ అని ఇచ్చాను పర్ఫెక్టా మీకు ఎక్కడ డౌట్ రాకూడదు మనం ఇక్కడ సెట్ హెడ్డర్ ఎందుకు ఇచ్చా అంటే మనకి కంప్లీట్గా డాక్యుమెంటేషన్ చెప్పారు ఈచ్ అండ్ ఎవరి మా అని చెప్పారు అంటే మనం వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద హెడ్డర్స్ సో యాక్సెప్ట్ హెడ్డర్స్ అంటే హెడ్డర్స్లో యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఏదైతే మనకి యాక్సెప్ట్ ఏదైనా అప్లికేషన్ స్లాష్ చేస్తాను అని ఉంది కదా దీన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి సో అందుకే మనం యాక్సెప్ట్ హెడ్డర్స్ అని పెట్టాలి సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే సింపుల్గా ఇలా హెడ్డర్స్ అని రాయాలి ఓకే హెడ్డర్స్ అని ఇచ్చిన తర్వాత క్యాపిటల్ హెచ్ కాదు స్మాల్ హెచ్ అనమాట సో ఇది ఒకసారి తీర్థం హెడ్డర్స్ అండ్ ఇక్కడ కాల్ అని పెడతాం సారీ కాల్ అండ్ ఇలా నేను ఇస్తాను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా సో దానికోసం యాక్సెప్ట్ రాశాను యాక్సెప్ట్ ఏం చేయాలి దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఏదైతే అప్లికేషన్ స్లాష్ జేసన్ అని ఉంది కదా సో దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి అప్లికేషన్ స్లాష్ జేసన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి రైట్ మనం చేయాల్సింది అంతా ఇంతే అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏమైనా వస్తుందా జస్ట్ ఇది ఎలా ఉంది క్లిక్ చేశాను ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఏం కాలేదు ఎందుకంటే మనకి అంత పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ అన్కోట్ ఎర్ర అని వచ్చింది ఇది కూడా మనం ఫిక్స్ చేద్దాం సెట్ హెడర్ ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ హెట్ హెచ్డిఎంఎల్ బటన్ జనరేట్ జాబ్ ఓకే లెట్ సింగ్ ఏమైతే అది చూద్దాం అది మనకి జస్ట్ ఇప్పటికైతే ఇగ్నోర్ చేయండి రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఈ ఏదైతే ఈ లాగ్ ఉందో దీన్ని నేను కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసేస్తాను ఇక్కడ నుంచి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన కోడ్ ఇది సో మనం ఇప్పుడు రాసిన కోడ్ జస్ట్ ఇంత అనమాట దీన్ని మీరు ఇంకా వన్ లైన్ రాయాలనుకున్నా అనుకోండి సింపుల్గా ఏం చేస్తాను ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో డాట్ దెన్ తర్వాత ఇదంతా కంప్లీట్గా తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టేస్తారు అండ్ ఇదంతా ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టేస్తారు ఇప్పుడు మనం దీనికి బ్రాకెట్స్ కూడా పెట్టని అవసరం లేదనమాట ఓకే సో బ్రాకెట్స్ కూడా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు రిమూవ్ చేసేవచ్చు సింపుల్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి అంత సింపుల్గా ఉంది కోడ్ ఇప్పుడు ఇది మనకి రెస్ అనేది వస్తే లైక్ రెస్ అనేది ప్రూవ్ అయితే ఇక్కడ రెస్ డాట్ చేసేలోకి మనకి వస్తుంది డేటా లేదంటే మనకి క్యాచ్ బ్లాక్లోకి వచ్చేస్తుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఇలా క్యాచ్ బ్లాక్ కూడా ఇలా రాయకుండా జస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఇలా నేను ఎంటర్ ఇస్తాను సో ఇప్పుడు మనం కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ రెస్ డేట్లో డేటా వస్తుంది బట్ అది మనం చూపించాలి కదా ఎక్కడ చూపించాలి అది ఇక్కడ రాయాలి డాట్ దెన్ నేను ఒక ఇక్కడ డేటా అని తీసుకుంటాను దీనికి కూడా ఏం చేస్తాను అంటే నేను ఇలా ఫ్యాట్ ఎర్ర ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తాను ఓకే ఫ్యాట్ ఎర్ర ఫంక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఎక్కడ చూపించాలనుకుంటున్నాను ఈ లోడింగ్ ప్లేస్లో కదా నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను సో ఐడిని నేను కాపీ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తాను ఏది ఇక్కడ ఇక్కడ లోడింగ్ డౌన్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఉంది నేను ఏం చూపించాలి డేటాని చూపించాలి రైట్ సో ఇప్పుడు డేటాని చూపించేస్తాం మనం ప్రీవియస్గా మనం రెస్ట్ కంట్రీస్ మనం చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం చేసినప్పుడు ఏం చేసాం ఒక కంట్రీని టార్గెట్ చేసామంటే ఆ కంట్రీ ఆ పక్కన ఏం వచ్చాం లైక్ నేమ్ కానీ లేదా కంట్రీ డాట్ లాంగ్వేజ్ అని ఇచ్చాం కదా ప్రీవియస్గా నేను చెప్పాను అంతా కూడా లైక్ ఒకదాన్ని ఒక టార్గెట్ చేయాలంటే మనం ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అని చెప్పాను ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది సపోజ్ ఏది ఇది యా ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది సో దీన్ని మనం క్యాపిటల్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం డేటా డాట్ క్యాపిటల్ రాసాం అప్పుడు ఏమైంది ఈ క్యాపిటల్ అనేది మనకి కాబుల్ అనేది మనకి ఎక్కడ ప్రింట్ అయింది వెబ్ పేజ్లో ప్రింట్ అయింది రైట్ సో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ డేటా అనేది ఇచ్చాం బట్ డేటా రావాలి కదా సో దానికోసం మళ్ళీ ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్లో చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో లైక్ కొంచెం కింద స్క్రోల్ చేసినట్టయితే ఏ విధంగా రాయాలి కంప్లీట్గా ఇచ్చారనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫెచ్చింగ్ ఆ జోక్ యాజ్ చేశాను అని ఉంది సో అలానే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి మీరు డాక్యుమెంటేషన్ కంప్లీట్గా చేయితే మీకు కంప్లీట్గా అయితే అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం అలానే ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే డేటా డాట్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాము మనం ఇక్కడ అదే విధంగా డేటా డాట్ జోక్ అని ఇస్తాం అనమాట సో అది మనకి ఏదైతే ఈ లింక్ ఉందో దీని నుంచి జోక్ అనేది మనకి ఫెచ్ చేసేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం మనకి ఏం వస్తుందో ఏమైనా ఎర్ర వస్తుందా లేదంటే మనకి డేటా వస్తుందా అని చెప్పి సో జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఇట్ అండ్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఎర్ర అనేది వస్తుంది సో దీన్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకుందాం జస్ట్ క్లోజ్ చేద్దాం అండ్ ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఫి
అండ్ హెడర్ ఇక్కడ రాసాం జస్ట్ ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అప్లికేషన్స్ ఫార్మాట్ని అది జేసన్ ఫార్మాట్లో అనమాట ఓకే సింపుల్గా నేను ఎక్కడ ఎప్పుడైతే క్లిక్ మీ మీద క్లిక్ చేస్తానో మనకి ఇక్కడ జోక్ అనేది లోడ్ అవుతుంది రైట్ సో ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ మీ క్లిక్ చేస్తూ ఉంటానో నాకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ జోక్ అనేది లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎక్కడ కూడా నాకు జోక్ అనేది రాకుండా మాత్రం ఉండదు సో నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో అలా మనకి జోక్స్ అనేవి లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఐ హోప్ మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఏ విధంగా మనం ఫెచ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏ విధంగా డేటాని ఫెచ్ చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి ఇదే మనం ఒక ఎసింక్ అబైట్ని యూజ్ చేసుకొని చెప్తాను సో ఇది అంతటిని కాపీ చేస్తాను సారీ కట్ చేస్తాను కంట్రోల్ని అండ్ ఇప్పుడు మనం కాపీ చేస్తున్నాం ఓకే సో కాపీ అండ్ ఇదంతా నేను ఏం చేస్తాను కమెంట్ అవుట్ చేసేస్తాను ఓకేనా ఫామ్ సేమే రాస్తాను బట్ జస్ట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ అనమాట ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే అసింక్ అవైట్ అని పెడతాను ఓకే సో అసింక్ ఏం పెట్టాను అసింక్ అండ్ అవైట్ అని రాస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఏదైతే ఇదంతా ఉందో మనం ఏం చేద్దాం ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్లో అయినా మనం రాసుకోవచ్చు లేదంటే మనం ఇలా అయినా మనం ఉంచేసి జస్ట్ అసింక్ అవైట్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీని అంతటినీ నేను ఏం చేస్తాను అంటే సింపుల్గా ఏదైతే ఈ ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఉందో ఇదంతా నేను రిమూవ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి సో ఇదంతా ఏం చేశాను రిమూవ్ చేశాను సో ఇది ఒకసారి ఫార్మాట్ డాక్యుమెంట్ చేద్దాం ఓకే సెట్ హెటర్స్ ఇలానే ఉంది చేశాను ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా మనం రాయాలంటే మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అనేది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్ అనేది రాదు ఓకే కాన్స్ట్ ఆర్ఎస్ అని చెప్పి ఇక్కడ నేను అవైట్ అని ఇస్తాను ఓకే సో మీకు ఇంకా డౌట్ రావచ్చు అన్న అసింక్ అవైట్ మన ఫ్యాటర్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ యూజ్ చేస్తాం అలా ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ నార్మల్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్గా యూజ్ చేస్తాం అంటే ఎస్ మనం రెండింటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా యూజ్ చేస్తాం ఏ విధ ఏది ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేస్తాం మనం కం కంప్లీట్గా చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ అవైట్ రాస్తాను బట్ ఇది మనకి ఇప్పుడు వర్క్ అవ్వదు ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందో అది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఏ విధంగా రాయాలని చెప్పాలి కదా సో ఇక్కడ నేను ఇలా ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే కాన్స్ట్ డేటా ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి అవైట్ ఇస్తాను అండ్ ఇప్పుడు దేన్ని అవైట్ చేయించాలి ఆర్ఎస్ డాట్ జేసన్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి జేసన్లో రావాలి సారీ జోసన్ రాసాను జేసన్ ఓకేనా దీని తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఏదైతే లోడింగ్ ఉందో దానిలో మనం టెక్స్ట్ చేంజ్ చేయాలి కదా ఎన్ఆర్ సిఎంఎల్ దేనికి రావాలి డేటా డాట్ జోక్కి మనకి టెక్స్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి రైట్ సారీ ఇక్కడ జోక్కి మనకి చేంజ్ అవ్వాలి ఇంతగా మనం చేయాల్సింది పెద్ద ప్రాసెస్ కాదు కదా దీన్నే మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్ రాసుకున్నాను సో ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్ మనకు రాయాలంటే సింపుల్గా మనం ఇవ్వాల్సింది ట్రై అండ్ క్యాచ్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇదంతా నేను ఇలా ఉంచేస్తాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏదైతే గెట్ జోక్ చేసాం కదా సో దీన్ని ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేస్తాను సో కాన్స్ట్ ఇక్కడ గెట్ జోక్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ ఇక్కడ ఇలా పెట్టేస్తాం ఓకే ఫ్యాట్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఇలా ఇచ్చేస్తాను దీని లోపల నేను ఏం చేస్తాను ట్రై బ్లాక్ పెడతాను ఓకే సో ట్రై టిఆర్వై సారీ టిఆర్వై ట్రై బ్లాక్ పెట్టాను సో ట్రై బ్లాక్ అంటే ఏంటి ఫుల్ఫిల్మెంట్ బ్లాక్ అనమాట ఏం ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి ఈ డేటా ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి కంట్రోల్ ఎక్స్ అండ్ హీర్ ఐ విన్ ఫేస్ చెక్ ఓకే అండ్ మనకి ఇన్ కేస్ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి అదేంటి ఎర్రర్ కూడా క్యాచ్ అవ్వాలి కదా సో దానికోసం నేను రాస్తుంది సింపుల్గా క్యాచ్ రాస్తాను అండ్ ఎర్రర్ మనం ఇలా ఇచ్చేసుకుందాం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం బ్లాగ్లో నేను ఎర్రర్ అని ప్రింట్ చేయించాను ఓకే సింపుల్గా నేను చేయాల్సిందే ఎన్ మనకి ఇలా వచ్చింది కదా జస్ట్ పిన్ కూడా ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందంటే మనం అసింక్ ఎవైట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా మనం అసింక్ ఎర్ రాయాలి కదా సో దానికోసం మనం ఇక్కడ మనం ఫ్యాట్ ఎర్ర ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఫ్యాట్ ఎర్ర ఫంక్షన్ బ్రాకెట్స్ ఇస్తామో దీని ముందు మనం ఏవై అండ్ సి అసింక్ అని మనం రాయాలన్నమాట ఓకే ఇది మనకి ఫ్యాట్ ఎర్ర ఫంక్షన్స్కి అదే మీరు నార్మల్ ఫంక్షన్స్ కనుక్కోండి సింపుల్గా ఇలా మీరు రాసుకోవచ్చు ఏవై అండ్ సి అండ్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఫన్ అనుకోండి ఓకే సో ఈ విధంగా నేను చేసుకోవచ్చు మీరు నార్మల్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు సారీ స్పెల్లింగ్ తప్పు కదా ఓకే అసింక్ ఆ బైట్ మీరు యూజ్ చేస్తారనుకోండి నార్మల్ ఫంక్షన్స్లో ఈ విధంగా రాస్తారు అలా కాదు మీరు ఒక ఫ్యాట్ ఆర్ ఫంక్షన్లు యూజ్ చేస్తారంటే మరి అది ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట లైక్ అసింక్ అని ఇక్కడ పెడతారు అండ్ ఆ బైట్ ఇక్కడ మీరు ఆ
మీరు ఇంకా ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు నాన్న మీరు ఇది నార్మల్గా రాశారు ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్రాజెక్ట్లో చేయవచ్చు అండి డెఫినెట్గా చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ రాసింది ఏంటి జస్ట్ కంటైనర్ రాసాం కదా సో దాన్ని మనం స్టైలింగ్ చేసుకుందాం డైరెక్ట్ కంటైనర్కి ఏం చేద్దాం మనం స్టైలింగ్ చేసుకుందాం సో దానికోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తాను సింపుల్గా స్టైల్ ట్యాగ్ రాస్తాను ఓకే స్టైల్ ట్యాగ్లో ఫస్ట్ బాడీ ఇచ్చేద్దాం ఓకే బాడీకి ఏం చేద్దాం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పెట్టేసుకుందాం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏం పెడదాం యాక్వా పెట్టేద్దాం సో యాక్వా మనకి బాగానే ఉంటుంది కదా సో చూడండి మనకి యాక్వా వచ్చింది పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఏదైతే కంటైనర్ ఉందో కంటైనర్కి మనం స్టైలింగ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ కంటైనర్ ఇచ్చాను సో మన డేటా అంతా కంటైనర్లో ఉంది కదా వస్తుంది సో కంటైనర్ ఫస్ట్ ఏమిద్దాం అంటే మ్యాక్స్ విత్ ఇద్దాం ఏమిద్దాం మ్యాక్స్ విత్ అనమాట ఓకే మ్యాక్స్ విత్ అని ఇస్తాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ అని ఇస్తాను అలా నేను దీనికి మార్జిన్ కూడా పెడదా మార్జిన్ ఎంత పెడదా అంటే మనకి టాప్ నుంచి అండ్ టూ సిక్స్టీ పిక్సెల్స్ అండ్ ఆటో ఓకే ఇలా పెట్టేశాను దీని తర్వాత దీనికి ప్యాడింగ్ కూడా ఇద్దాం ప్యాడింగ్ అంటే మనకి స్పేసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది ట్వంటీ పిక్సెల్స్ ప్యాడింగ్ ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తాం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ అని పెడతాం బికాస్ మన కంటైనర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ వస్తుంది అండ్ కంప్లీట్ బాడీకి మనకి యాక్వా కలర్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం బార్డర్ రేడియస్ పెడదాం ఒక టెన్ పిక్సెల్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏ విధంగా వచ్చింది ఈ విధంగా వచ్చింది దీనికి సపోజ్ మీరు ఇంకా బాక్స్ షాడ్ ఇవ్వాలంటే మీరు బాక్స్ షాడ్ ఒకటి రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే బాక్స్ షాడ్ ఏ విధంగా రాస్తారు జీరో జీరో టెన్ పిక్సెల్స్ అండ్ ఆర్జీబీఏ వాల్యూస్ అయితే మీరు ఇచ్చేవచ్చు ఆర్జీబీఏ వాల్యూస్ రెడ్ నాకు జీరో అండ్ గ్రీన్ కూడా నాకు జీరో కావాలి బ్లూ జీరో అండ్ ఇక్కడ ఆల్ఫా ఏమైతే దాటి జీరో పాయింట్ నైన్ అయితే ఇస్తాం ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏ వచ్చింది బాక్స్ షాడో కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను క్లిక్ మీ క్లిక్ చేస్తాను మనకి జోక్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది మళ్ళీ క్లిక్ మీ మళ్ళీ జోక్ జనరేట్ అవుతుంది మీరు కావాలంటే ఆ బటన్ కూడా స్టార్టింగ్ ఇవ్వచ్చు మీ ఇష్టం అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు ఈ పెచ్ పెచ్ యూజ్ చేసి మనం ఏదైతే మన ఏపీఐ ఉంది దాన్ని పెచ్ చేసుకోవచ్చు ఎసెంక్ వెయిటింగ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎసెంక్ వెయిట్ ఏ విధంగా యూజ్ చేసాము చెప్పాను ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ చెప్పాను ప్రామిసెస్ చెప్పాను ఆల్ బూస్ జేసన్ కూడా చెప్పేసాను అనమాట ఇది మన కంప్లీట్ జావా స్క్రిప్ట్ సిరీస్ సో ఐ హోప్ మీకు కంప్లీట్ దాని అర్థమైన చూడటం మనం నెక్స్ట్ మన ప్రాజెక్ట్ కూడా చేద్దాం మీరు ఏం వర్రీ కాకుండా ప్రాజెక్ట్ కూడా మీకు ఎస్ చేసి చూపిస్తాను సో కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీకు క్లియర్ అయిపోయాను అనుకుంటున్నా వీడియో నిస్తే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్